দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা লাইফস্টাইল বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন লাইফ এন্ড বিউটিতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মারিয়া সিমু আমরা কিন্তু জানি যে ওয়েদার চেঞ্জের সাথে সাথে অনেক ধরনের সমস্যা আমরা ভুগি তার মধ্যে চুল এবং ত্বকের সমস্যাটা সবথেকে বেশি ফেস করি আর তাই তো এই ওয়েদারে যারা স্কিন অ্যান্ড হেয়ারের প্রবলেমে ভুগছেন তাদের জন্য আমরা আমাদের আজকে আয়োজন সাজিয়েছি আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে ডক্টর নুরুস সামলোবাকে কনসালটেন্ট মেডিকেল অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক ডার্মাটোলজি ইউনাইটেড হসপিটাল ঢাকা কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যেহেতু আমরা বলছিলাম যে ওয়েদার চেঞ্জের সাথে সাথে কিন্তু নানান ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করি স্পেশালি ত্বকের এবং চুলের সো এই সময়ে আসলে কোন প্রবলেমটা নিয়ে আপনার কাছে পেশেন্টসরা বেশি আসছে দেখেন ওয়েদার চেঞ্জ আমাদের এখন বাংলাদেশের ওয়েদার সত্যি কথা হচ্ছে যে আপনি স্পেসিফিক করতে পারবেন না যে এখন বর্ষাকাল নাকি গরমের সময় এই ব্যাপারটা নিয়ে সবার মধ্যে কনফিউশন চলছে কখনো গরম কখনো বৃষ্টিং একটা কনফিউজিং ওয়েদার আগের মতো কিন্তু বলা যাবে না কিন্তু এইদিকে এখন আবার শরৎকালও তো সব মিলে যেটা যে এখন শীত চলে আসার কথা বাট গরমের কারণে আমাদের হিট রিলেটেড যে স্কিন ডিজিজগুলা হ্যাঁ সেগুলো কিন্তু চলছে আবার দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো দিন বর্ষার কারণে আবার সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের ওয়েদার অ্যান্ড সব কিছু বা কাপড় চোপড় ওটার কারণে আবার মানে বৃষ্টি রিলেটেড যেসব জিনিস সেই জিনিসগুলো আবার হচ্ছে সো গরমের ভিতরে আমি যেটা বলবো ডেফিনেটলি ফাঙ্গার ইনফেকশান আমাদের দেশে হিউমিডিটি যেহেতু বেশি আমাদের ফাঙ্গাসের গ্রোথ বেশি হয় ফর দ্যাট রিজন প্রচুর আমরা টিনিয়া পেশেন্ট পাই টিনিয়া মিনস আসলে যদি আমরা নর্মাল ভাষাতে বলি তাহলে ফাঙ্গাল ডিজিজ সো অ্যান্ড অবশ্যই সেটা আমাদের বডির যেসব ফোলস এরিয়া সেই জায়গাগুলোতে বেশি হচ্ছে বা আপনি চুলে খুশকির কথা বলতে পারেন সেম ব্যাপার বর্ষার দিকে যদি যাই আমাদের যেহেতু প্রপারলি কাপড় চোপড় শুকানোটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে বা চুলও সেম আপনি হয়তো গোসল করছেন স্পেশালি আমরা যারা চাকরি করি আমরা সবসময় একটা দৌড়ের উপর সো আমাদের চুল কম শুকানোর কারণে কিন্তু দেখা যায় আবার মাথায় খুশকি হচ্ছে সো এটাও আসলে খুব কমনলি পাচ্ছি এখন এই সময়টাতে ওয়েদারের কারণে আচ্ছা যেহেতু বলছিলেন যে যারা বাসে থাকে তাদের জন্য তো একটা প্লাস পয়েন্ট তাদের অনেক বেশি এই ওয়েদার বা খুব বেশি আমাদের হিউমিডিটির কাছাকাছি যেতে হয় না কিন্তু যারা বাইরে কাজ করে স্পেশালি যারা জব করেন বা আউটডোরে যাদের কাজ থাকে তারা আসলে এই সময়ে কোন বেসিক জিনিসগুলো ফলো করলে নিজেদের স্কিনটা একটু ভালো রাখতে পারবে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে ক্লিনজিংয়ের ব্যাপারটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যেভাবেই হোক মানে যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক আমাকে মুখ বা নিজের শরীর চুল যেটাই বলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে অ্যান্ড আমাকে বুঝতে হবে যে আমি মানে কোন পরিবেশে এখন যাচ্ছি যেমন আমার দিনের বেলার সাজ রাতের বেলার সাজ বা ড্রেস আপ যেটাই বলেন বা কালার চুজিং বলেন এক হবে না কিন্তু হ্যাঁ আমি যদি বুঝি যে আমাকে আউটডোর কোনো অ্যাক্টিভিটি করতে হবে ডেফিনেটলি আমি একটু কটন একটু হালকা কালারের কাপড় চোপড় চুজ করব হ্যাঁ যেটাতে আমার ইজিলি এয়ার পাস হবে আবার যদি রাতে হয় তখন হয়তো আমরা কিছুটা ডার্ক কালার কাপড় পছন্দ করতে পারি আর অবশ্যই যে যে জায়গায় আমরা যাই না কেন বাসায় ফেরার পর প্রথম যেটা করতে হবে ড্রেস চেঞ্জ অর মেক আপ প্রপারলি রিমুভ করা সেক্ষেত্রে প্রপার ক্লিনজার ইউজ করা অ্যান্ড আফটার দ্যাট অবশ্যই একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যেহেতু বলছেন যে ক্লিনজিংয়ের একটা বিষয় থাকে বাইরে থেকে বাসায় এসে এখন বর্তমানে কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি একটা বিষয় অনেক হাইপ সেটা হচ্ছে ডাবল ক্লিনজিং সো ডাবল ক্লিনজিংটার বিষয় আমাদের যদি একটু বলতেন যে অ্যাকচুয়ালি এটা কাজ করে কি বা খুব নেসেসারি কি দেখেন ডাবল ক্লিনজিং হ্যাঁ এখন মানুষের মুখে মুখে অনেক কথা চলছে আর কি সবাই যেটা করে দেখা যায় আমরা আগে আমরা আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা সিম্পল সোপ বা একটা ফেস ওয়াশ এনাফ মনে করতাম জাস্ট ক্লিনজার হিসেবে বাট এখন মানুষ যেটা এটা একটা একটা হাইপ চলছে আমি বলবো ডাবল ক্লিনজিং নর্মাল আমরা যারা ডেইলি লাইফে চলাফেরা করি আমাদের জন্য কখনোই খুব একটা জরুরি না বিকজ আমরা কিন্তু আসলে ওরকম হেভি মেকআপ করি না যে আমার খুব বেশি রাপ করে করে মেকআপ তোলার কোনো ব্যাপার আছে বাট কিছু কিছু প্রফেশন যেমন আছে যেমন আপনাদের প্রফেশনে ওর আমি বলবো যেমন যারা হচ্ছে এয়ার হোস্টেজ এরকম কোনো প্রফেশনে যারা আছেন যাদের লম্বা একটা সময় বেশ একটু ঠিক মেকআপে থাকতে হয় বা খুব ফর্মালি চলতে হয় তাদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ হয়তো আমি একটা ফেস ওয়াশ ইউজ করলাম এরপরে হয়তো মাইল্ড কোনো স্ক্রাব ইউজ করলাম কিন্তু সেটাও খুব বেশি হবে না বিকজ আপনি যদি অতিরিক্ত স্ক্রাব করেন বা ডাবল ক্লিনস বলতে খুব বেশি মানে বেশি আপনি রাফভাবে ফেস ক্লিন করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু স্কিন ড্রাই হবে আর্লি এজিং হবে অ্যান্ড পোর্সও বড় হবে 
মানে যেটা হোক না কেন স্কিনটাকে খুব ডেলিকেটলি আর কি হ্যান্ডেল করতে হবে আমাদের সাথে একটা ফোন কল আছে আমরা ফোন কলটা নিয়ে নেছি আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন প্লিজ শুভ সন্ধ্যা আমি বনানি থেকে মিসেস ফামিদা বলছি আসলে আমার মেয়ের বয়স হলো ও সব সময় খুব মেকআপ করতে পছন্দ করে এই যেমন ধরেন আই মেকআপ ব্লাশ অ্যান্ড ফাউন্ডেশন তো আমি আসলে ম্যাডামের কাছে জানতে চাইছি যে এই যে এত মেকআপ ভারী ভারী নিচ্ছে এত অল্প বয়সে পরবর্তীতে আসলে স্কিনের উপর এগুলো কি ধরনের এফেক্ট করতে পারে ধন্যবাদ বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু বলে আমি মনে করি কারণ এখন যেটা হয়েছে যে আমাদের বাচ্চারা আমি যারা টিনেইজার হ্যাঁ তারা কিন্তু খুব সহজে ইউটিউব ফেসবুক মানে সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে অনেক নতুন নতুন মেকআপ প্রোডাক্ট বলেন বা কসমেটিক্স বলেন এগুলো তো অনেক এক্সপোজার হচ্ছে তাদের যেগুলো আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা জানতাম না আমরা নাম হ্যাঁ ছিল না আর থাকলেও হয়তো ওটা আমাদের জন্য তো ইজি ছিল না জানা বা পাওয়াটা সো এত ছোট উনি যেটা বললেন যে ওনার মেয়ের বয়স মাত্র ষোলো সো অনেক ছোট মানে স্কিন কিন্তু এখনও আমি বলবো যে বেবি স্কিনই আছে সো এত কম বয়সে মানে মেকআপের তো প্রশ্নই আসে না খুব মানে লাইট হয়তো কিছু আপনার একটা ময়শ্চারাইজার একটা ফেস ওয়াশ বা হয়তো মাইল কোনো লিপ বাম এতটুকুই যথেষ্ট বাচ্চাদেরকে আসলে বুঝাতে হবে ইন দ্য লং রান হ্যাঁ ছোট বয়সে তো ইউজ করছে এখন কিন্তু বুঝতে পারছে না কিন্তু যখন আরেকটু বয়স হবে দেখবে যে স্কিনে তাড়াতাড়ি ফিকলস হচ্ছে ওর পোর্স বড় হচ্ছে তখন কিন্তু এই বাচ্চারাই অনেক মন খারাপ করবে যে আমার আশেপাশে মানুষের স্কিন ভালো বাট আমারটাই মনে হচ্ছে যেন বেশি বয়স্ক হয়ে যাচ্ছে সো বাচ্চাদেরকে বুঝাতে হবে আর একদমই না সেটা পার্টিকুলার কোনো বড় প্রোগ্রাম থাকলো কোন একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার ওর একটা ঈদ বা এরকম কোনো পারপাসে হয়তো মেকআপ তাও যতটা লাইট ততটা ভালো বাচ্চাদের সাথে বা টিন এজেরদের সাথে যে মেকআপ লুকগুলো যায় সেটাই অ্যাকচুয়ালি করা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে মেকআপের ব্যাপারটাই আসা উচিত না বাচ্চাদেরকে যতটা ইনোসেন্ট লুক থাকবে আমার তো মনে হয় ওটাই সবচেয়ে সুন্দর বাচ্চারাই না কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন যাদের একটা লং টার্ম মেকআপ নিয়ে থাকতে হয় মেকআপের কারণে দেখা যায় যে কিছু কিছু এফেক্টস কিন্তু স্কিনে আসে স্পেশালি আমরা যেটা ফেস করি ওপেন পোর্স হয়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় যে ছোটো ছোটো র্যাশের মতো হয়ে যাচ্ছে এটার কারণটা আসলে কি বা এটা থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য কি করার আছে দেখেন মানুষের স্কিন এক একজনের এক এক রকম সেটা বয়সের ভিত্তিতে হতে পারে এক একজনের জেনেটিক এক এক রকম কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যালার্জি টেন্ডেন্সি আছে ডিফারেন্ট এরিয়া ভিত্তিক থাকতে পারে মানে আমাদের দেশে ওয়েদারের সাথে আপনি ডেফিনেটলি এখন যদি নিউজিল্যান্ডের ওয়েদারে কম্পেয়ার করেন ওর জন্য যেই সানব্লকটা ঠিক হবে আপনার আমার জন্য সেটা হবে না সো মেকআপের ব্যাপারে সিলেকশানটা খুব ইম্পর্টেন্ট তবে এক্ষেত্রে মেইন যেটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যদি অলরেডি বুঝে যান যে আমি যে জিনিসটা ইউজ করি দেখা যায় অন্যদের শ্যুট করলেও আমার সব ক্ষেত্রে শ্যুট করছে না বা শুধু তা না খাবার দাবারের বিষয়ে আমি বলবো সাপোজ অনেকে দেখবেন যে এনাফ চিংড়ি বা হয়তো বিফ খাচ্ছে ওরকম কোনো অ্যালার্জির প্রবলেম নাই অনেকে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আপনি এক টুকরা গরুর মাংস যদি মুখে দেয় বা বেগুন ভাজা খাচ্ছে সাথে সাথে মুখে র্যাশ তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি অন্যদের থেকে সেন্সিটিভ বেশি সেক্ষেত্রে মেকআপ যত আমি কম ইউজ করি বা আমি পার্টিকুলার যে কোনো ভালো ব্র্যান্ডের দুই চারটা জিনিসের মধ্যেই থাকবো বেশি আমি যদি ট্রাই করতে যাই বিপদ বেশি হবে করতে গেলে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে আসলে কিসে কি সাইড এফেক্টস হয় স্কিন নিয়ে যেহেতু কথা বলছিলাম এছাড়াও স্কিনের নানান ধরনের কনসার্ন থাকে নানান ধরনের প্রবলেম আমরা ফেস করে থাকি তার মধ্যে আরেকটা অন্যতম হচ্ছে ফ্রেকলস বা মেলাজমা আমরা যেটাই বলি না কেন এখন তো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক ধরনের ট্রিটমেন্টস হয়েছে এগুলোর জন্য আমি জাস্ট জানতে চাই যে এই ট্রিটমেন্টগুলো নেওয়ার পরে ফ্রেকলস বা মেলাজমা আবার ফিরে আসার চান্স কতটুকু ফ্রিকলসের ব্যাপারটা সাধারণত ফ্যামিলিয়াল থাকে জেনেটিক থাকে নর্মালি যদি আমরা ধরি দেখা যায় আপনার যদি দাদার বাড়ির বা নানার বাড়ির সাইডে খালাদের বা ফুপুদের বা মামাদের সাইডে যদি ফ্রিকল থাকে একটা সার্ডেন এজের পর মোটামুটি বিশ বাইশের পর টুকটাক টুকটাক করে কিন্তু একটু ফ্রিকলস হতেই থাকে এই জিনিসটা এখন হ্যাঁ অনেক আধুনিক চিকিৎসা এসেছে দেখা যায় 
পিলিং একটা ফ্যাক্টর তারপরে সিও টু লেজার আছে আরও কিছু ফ্র্যাকশনাল রেজ লেজার আছে এখন নতুনভাবে পিকো লেজার যেরকম আসছে দেশে সো এইগুলোতে ফ্রিকলস কমিয়ে ফেলা যায় কিন্তু দিন শেষে দেখা যায় একটা সার্টেন টাইম পর কয়েক বছর পর আবার কিন্তু ফ্রিকল ফেরত আসে এটা ডিপেন্ড করে আসলে মানুষের জেনেটিকের উপর মানে ফ্রিকেলস বা মেলাজমা যেটা যদি জেনেটিক্যাল হয় তাহলে যে কোনো সময় আবার ফিরে আসার চান্সটা থাকে হ্যাঁ ট্রিটমেন্টে অবশ্যই আপনি অনেকখানি কমিয়ে ফেলতে পারবেন কিন্তু আবার দেখা যাবে তিন চার পাঁচ বছর পর আস্তে 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 করে ফেরত আসে এটা ডিপেন্ড করবে যে এমন অনেকের সান এক্সপোজার বেশি আপনার প্রফেশনটা যদি এমন হয় যে আপনার সানলাইটে অনেক যেতে হয় সেক্ষেত্রে ফ্রিকেলের ডেভেলপমেন্টটা বাড়বে আর আপনি যদি ইনডোর অ্যাক্টিভিটিসই করেন সেক্ষেত্রে একবার ফ্রিকেলস রিমুভ করে দিলে বেশ অনেক বছর আপনার স্কিন ক্লিনই থাকে चले जाए লেজার হেয়ার রিমুভালের ব্যাপারটা এরকম যে আপনাকে আগে দেখতে হবে আমার হেয়ারটা কেন মানে হেয়ার তো আমাদের সবারই আছে আমারটা বেশি কেন বা আর একজনেরটা বেশি কেন আমারটা কম কেন মানে আমাকে কিন্তু ইন্টারনাল কস্টটা আগে বের করতে হবে বিভিন্ন কারণে কিন্তু আসলে হেয়ারটা বাড়ে সাপোজ অনেকের আপনি দেখবেন যে মেয়েদের ক্ষেত্রে ভুরুটা অনেক মোটা হাত পায় লোমের পরিমাণটাই বেশি এটা তার জন্য নর্মাল এটা কিন্তু তার কোনো ডিজিজ না হ্যাঁ আবার অনেকের দেখা যায় যে বিভিন্ন গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম থাকে ওভারওয়েটের জন্য অনেক সময় বা থাইরয়েডের প্রবলেমের জন্য ফেসে হেয়ার বেশি থাকে তো প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে গোড়াটা আগে ট্রিটমেন্ট করতে হবে মানে কি কারণে আমার হেয়ারটা বাড়ছে সেই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করে প্রপার ডক্টরের সাথে পরামর্শ করে টেস্ট করে আমাকে ওইটা আগে ঠিক করতে হবে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে হ্যাঁ সেটার পাশাপাশি লেজারের সেশনও চলবে তবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলবো যে লেজার হেয়ার রিমুভাল কখনোই এমন না এটা অনেক সময় পেশেন্টদের মধ্যে দেখা যায় একটা ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে যে আমি একবার করলে বা আটটা দশটা সেশন করলে আমার আর জীবনেও কখনো হেয়ার উঠবে না এ কথাটা ঠিক না হ্যাঁ এটা হতে পারে যে আপনার হেয়ার উঠার পরিমাণটা কমবে বা ফ্রিকোয়েন্সিটা কমবে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি হয়তো প্রথম দিকে মাসে মাসে সেশন লাগলো আপনি একটা সার্টেন টাইমের পর হয়তো ছয় মাসে একবার এক বছরের একবার একটা সেশন লাগবেই বাট আপনাকে আগে কি কারণে আমার হেয়ারটা বাড়ছে ওটাকে আইডেন্টিফাই করে পাশাপাশি দুটা ট্রিটমেন্টই চলবে শুধু লেজারের উপর ভরসা করলেই কিন্তু চলবে না মূল কারণটা আগে ফাইন্ড আউট ফাইন্ড আউট করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরেকটি ফোন আছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি चूलर तेल व्यवहार कर আচ্ছা ওনার চুল নিয়ে কোয়েশ্চেন ছিল উনি মেইনলি যেটা বলছেন যে শ্যাম্পু করা প্রতিদিন শ্যাম্পু করার ব্যাপারটা আচ্ছা প্রতিদিন শ্যাম্পু করার ব্যাপারটা আসলে শ্যাম্পু তো দিন শেষে একটা কেমিক্যাল এটাও একই ব্যাপার এটা ডিপেন্ড করবে যে আপনি কতটা বাইরে যাচ্ছেন বা আপনার অনেকে আছে যারা আবার এক্সারসাইজ করে বা জিম করে তাদের জন্য কিন্তু আপনি লাইফস্টাইল হ্যাঁ লাইফস্টাইল ডিপেন্ড করবে যে আপনি কতটা বাইরে যাচ্ছেন বা আপনি কি কাজ করছেন যেমন আমরা মোস্টলি ডেস্ক ওয়ার্ক করি হ্যাঁ আমরা একটা জায়গায় বসে পেশেন্ট দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চুল ওভাবে করে ঘামার বা ময়লা হওয়ার সুযোগ নাই আবার অনেকে যেমন যে খুব রেগুলার হয়তো ওয়ান আওয়ার টু আওয়ার জিম করছে বাইরে হাঁটছে পার্কে বা এরকম সেক্ষেত্রে মাথা কিন্তু পুরা মানে একদম ঘেমে যায় সো সেক্ষেত্রে এভরিডে শ্যাম্পুটা লাগবে হ্যাঁ আমি যেটা করতে পারি আমি শ্যাম্পুটা একটু মাইল্ড টাইপের কিছু সিলেক্ট করব বা এরপর একটু কন্ডিশনারটা ইউজ করব আর আরেকটা ব্যাপার মনে উনি বলছিলেন চুল পরা নিয়ে চুলের তেলটা তেলের কোনো উপকারিতা আসলে চুলের উপর নাই এটা কোনো বই বা কোথাও এরকম কিছু লেখা নাই এটা একমাত্র আমাদের সাবকন্টিনেন্টেই আমরা তেলের ডিফারেন্ট অ্যাড দেখি বা প্রমোশন দেখি কিন্তু তেলের কোনো উপকারিতা চুলের গোড়াতে আসলে নাই তেলের ব্যাপারটা হচ্ছে তেলটাকে আপনি এই হিসেবে ধরতে পারেন যেমন আপনি মুখে ময়শ্চারাইজার দেন 
চুলে আপনি একটা ময়শ্চারাইজার দিচ্ছেন তো তেলটা দিলে যেটা হয় যে চুলটা একটু ম্যানেজেবল হয় তাহলে আমরা যে নানান ধরনের বিজ্ঞাপন দেখি খুব অ্যাট্রাকটিভ যে হেয়ার গ্রোথ হবে জি 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 আসলে না আসলে এগুলো বিজ্ঞাপন জাস্ট আমি এটাই বলবো যে ব্যবসার জন্যই হ্যাঁ আর ওই যে একটা ব্যাপার যে যুগ যুগ থেকে আমাদের মানে আমাদের ধারণাটা এটা হয়ে গেছে যে আরও দুই তিন জেনারেশন আগে থেকে বাট আসলে তেলের কোনো উপকারিতা চুলের উপর নাই অনেক ধন্যবাদ আমরা আবার একটু স্কিনেই ফিরতে চাই স্কিন নিয়ে আর একটু কথা বলতে চাই স্কিনে তো অনেক ধরনের সমস্যা সেটা নিয়ে আমি বলছিলাম আমি হেয়ার ফল বা যেটা হেয়ার রিগ্রোথ আমাদের স্কিনের যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো নিয়ে তো বলছি আরও কিছু প্রবলেমের কারণে অনেক আগে থেকে কিছু জিনিসের সাথে আমরা পরিচিত যেমন বোটক্স ফিলার জি আমাদের স্কিনের যে কোনো একটা প্রবলেম হলেই কিন্তু দেখা যায় একটা এইজের পরে এটার উপর অনেকে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছে অনেক আগ পর্যন্ত অনেকের মনের মধ্যে একটা শঙ্কা কাজ করতো যে বোটক্স ফিলারে বোধ হয় পরবর্তীতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সো ওইখান থেকে এখন সবাই অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে বাট বোটক্স অ্যান্ড ফিলারের কোনো সাইড এফেক্টস আছে কি না লং টার্মে সেটা একটু জানতে চাই দেখেন বোটক্স ফিলার আসলে আধুনিক চিকিৎসা হ্যাঁ আধুনিক চিকিৎসা কিন্তু আমি এটা বলবো যে এটা তো আসলে সবার জন্য না আপনার কতটুকু প্রয়োজন কোন বয়সে প্রয়োজন আপনি চাচ্ছেন কি না এটার উপর ডিপেন্ড করে দেখেন নতুন যে কোনো কিছুই আসুক না কেন এটা নিয়ে মানুষ ক্যান্সার হবে বা এই ধরনের কথাবার্তা আসলে একটা রিউমারি আমি বলবো লাইক যখন প্রথম কোভিডের টিকা আসলো ভ্যাকসিন আসলো সবাই না এই টিকা থেকে এরকম কিন্তু আসলে আলটিমেটলি কিছুই না ভ্যাকসিন তো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো উল্টা কাজ করছে সো বোটক্স ফিলারের ব্যাপারটাও তাই না এটার কোনো সাইড এফেক্ট নাই বাট দিন শেষে একই কথা যে বোটক্স ফিলার কিন্তু আসলে কোনো পারমানেন্ট চিকিৎসা না এবং অবশ্যই অবশ্যই বোটক্স ফিলারটা আপনার এক্সপার্ট এক্সপিরিয়েন্সড কোনো ডার্মাটোলজিস্টের আন্ডারেই আপনাকে নিতে হবে অ্যাজ এগুলো ইনজেক্টেবল এটা তো আপনি ইনজেকশনের মাধ্যমে আপনার স্কিনে দিচ্ছেন সো কোন জায়গাটায় দিবেন কি পরিমাণে দিবেন বা কি ব্র্যান্ড আপনি দিচ্ছেন সেটাতে আপনি প্রপারলি অথেন্টিক দিচ্ছেন কি না আপনার জন্য সুইটেবল কি না অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ কোনো সাইড এফেক্ট নাই কিন্তু তারপরও যেহেতু এটা ইনজেক্টেবল অবশ্যই এটা আপনার একটা এক্সপার্ট হ্যান্ডে দিতে হবে এখন যেভাবে দেখা যায় আসলে আমি বলবো যে এটা খুবই দুঃখজনক বিভিন্ন পার্লার বা বিভিন্ন মানে আনকোড়া মানুষজন আমি যে সেটাই বলবো যে হয়তো যাদের এম বিবিএস ডিগ্রিটাও নাই এমন মানুষও বোটক্স ফিলার করছে এবং বাংলাদেশের মানুষ অন্ধের মতো তাদের পিছনে যাচ্ছে সো আমি বলবো যে এক্ষেত্রে আসলে একটু শক্ত হওয়া উচিত আমাদের সবার আমাদের একটু বোঝা উচিত যে আমি কার কাছে করছি কি জিনিসটা আলটিমেটলি তো এটা আমার বডিতে আমি ঢুকাচ্ছি জিনিসটা তাই না সো আমার সতর্ক হওয়া উচিত অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ ঠিক এর সাথেই রেফারেন্স ধরে আমি আরেকটা জিনিস আপনাকে আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে এখন বর্তমানে হোয়াইটনিংয়ের জন্য ফেয়ারনেসের জন্য সব থেকে বেশি যেটা সবার মুখে মুখে চলছে বা সবার কাছে খুব ফেমাস সেটা হচ্ছে গ্লুটাথান জি সো গ্লুটাথায়নের কনসেপ্টটা একটু আমাদেরকে যদি বলতেন যে এটাকে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে কি না বা এটার সাইড এফেক্টস কেমন দেখেন গ্লুটাথিয়নটা যেটা যে গ্লুটাথিয়ন আসলে এখন ফর্সা হওয়ার ব্যাপারে মানুষের একটা অবসেশন কাজ করছে হ্যাঁ তো সেটা এতদিন যেটা ছিল প্রথম প্রথম আমরা যখন আরও ছোট ছিলাম দেখা যেত সবাই ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ক্রিম তারপরে আসলো কোরিয়ান জিনিসপত্র তো এক এক সময় এক একটা আসে গ্লুটাথিয়নের ব্যাপারটাও এখন একটা নিউ হাইপ হ্যাঁ অবশ্যই গ্লুটাথিয়নে কিছুটা হলেও ফেয়ারনেস বাড়ে কিন্তু দিন শেষে আপনাকে কিন্তু এটা মাসে মাসে নিতে হবে আর অবশ্যই এক্সপেন্সিভও আর একটা জিনিস আপনি ওরালি নেন বা আপনি আইভি দিয়েই নেন মানে ইনজেক্টেবল নেন খুব বেশি প্রয়োজন না থাকলে গ্লুটাথিয়নের দিকে না যাওয়াই ভালো হ্যাঁ তবে এটা আপনার হেলথে বুস্টার হিসেবেও কাজ করে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি খুব টায়ার্ডনেস দূর হয় এরকম বা স্কিনটা একটু ব্রাইট হয় হেলদি হয় দ্যাটস ট্রু বাট খুব প্রয়োজন ছাড়া অনেকেই আছে যেখানে সেখানে গ্লুটাথিয়ন বা হয়তো খুব ফ্রিকুয়েন্টলি নিচ্ছে এটা ঠিক না সেক্ষেত্রেও আপনার প্রপার ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নিয়ে আপনি নিতে পারবেন কি না বয়সের সাথে বা আদার্স আপনার কোনো ডিজিজ আছে কি না এগুলো শিওর হয়ে তারপরে গ্লুটাথিয়ন ওকে আচ্ছা তো গ্লুটাথায়নটা যেহেতু আপনি বললেন যে এটা একটা এক্সপেন্সিভ প্রসিডিওর সো এটার এক্সপেন্সটা অ্যাকচুয়ালি কেমন হাতের নাগালে কাদের হাতের নাগালে আসলে থাকতে পারে এটা দেখেন এটার বিষয়ে বিভিন্ন টাইপ আছে যেমন বোটক্স ফিলারের ব্যাপারে অরিজিনাল বোটক্স ফিলার যেটা হ্যাঁ এখন কোরিয়ান আসছে চাইনিজ আসছে ইন্ডিয়ানও পাওয়া যায় গ্লুটাথিয়নের ব্যাপারেও তাই ডিফারেন্ট দেশে ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের গ্লুটাথিয়ন পাওয়া যায় সো আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে অবশ্যই যারা 
একটু উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ বা উচ্চবিত্ত মানুষ তাদের তারাই আসলে স্কিনের এই ট্রিটমেন্টগুলো অ্যাভেল করতে পারে বিকজ এই ধরনের ট্রিটমেন্টটা তো আপনাকে মেনটেন করতে হবে মানে আপনি হয়তো ছয় মাস নিলেন তারপর আপনি নিলেন না তখন হয়তো দেখা যাবে আপনার বোধ হয় ড্রামেটিক এটা চেঞ্জ আসছে সেটা কিন্তু আপনি তখন অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না আপনার কাছে মন হবে যে হঠাৎ আমাকে কেন যেন ঠিক আগের মতো ভালো লাগছে হয়ে যাবে এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু আপনার সাইকোলজিক্যাল একটা মানে একটা আপসেট হয়ে যাবেন আপনি সো এই ব্যাপারগুলো চিন্তা করেই যে কোনো ট্রিটমেন্ট যাওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ আমরা এখন একটু হেয়ারের দিকে চলে যাই হেয়ার কেয়ার বা হেয়ারের যে প্রবলেমগুলো এই প্রবলেমে কিন্তু সবাই কম বেশি ভোগে স্পেশালি হেয়ার ফলের সো হেয়ার ফলের জন্য অনেকের মনের মধ্যে অনেক ধরনের অন্ধবিশ্বাস বা অনেক ধরনের বিষয় থাকে তার মধ্যে কিছুক্ষণ আগে তো আমরা শুনলামই তো তার মধ্যে আরেকটা আছে মিনক্সিডিল সো মিনক্সিডিলটা অ্যাকচুয়ালি হেয়ার গ্রোথের জন্য কতটুকু কাজ করে মিনক্সিডিল অবশ্যই হেয়ার গ্রোথের জন্য ভালোই কাজ করে কিন্তু মিনক্সিডিল আসলে এখন যেটা যে একটু একটু ব্যাকডেটেড ট্রিটমেন্টের দিকে চলে গেছে কারণ এখন যেহেতু নতুন নতুন অনেক ইনগ্রেডিয়েন্ট আসছে লাইক পিআরপিটা আসছে ফর দ্যাট মিনক্সিডিল একটু পেরিফেরি লেভেলে এখন ইউজ করে ইউজ হয় না তা বলবো না কিন্তু মিনক্সিডিলের ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা দেখা যায় যে যেই টাইমটাতে আপনি ইউজ করছেন ওই টাইমটাতে বেশ ভালো হেয়ার গ্রোথ হয় কিন্তু হঠাৎ ছেড়ে দিলে তখন হয়তো বা মানে একদম একসাথে অনেক হেয়ার ফল হয় যেটা পেশেন্ট দেখা যায় তখন মেনে নিতে পারে না সো এই জন্য এটা ইউজের ক্ষেত্রে প্রেসক্রাইবের ক্ষেত্রে আমরা একটু চিন্তা করি মানে খুব র্যাপিড প্রয়োজন যদি হয় তখনই লেখা হয় আচ্ছা পিআরপির কথা যেহেতু বলছিলেন আমরা জানি যে এখন সব থেকে অল্প সময়ে সব থেকে আমাদের ভালো চুলের সলিউশনের জন্য পিআরপি বলা হয় তো পিআরপি সবার ক্ষেত্রে কেন সেম কাজ করে না পিআরপি সবার ক্ষেত্রে সেম কাজ করে না এটার পিছনে প্রথম আমি যেটা বলবো যে পিআরপি আসলে জিনিসটা কি পিআরপি জিনিসটা কিন্তু আপনারই রক্ত থেকে নেয়া রক্তের একটা পোর্শন সো ওই রক্তের পোর্শনটার মধ্যে কি থাকে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা আপনার হেয়ার মানে আমি যদি একদম সিম্পল বাংলা ভাষায় বলি মেডিকেল টার্মে নাই যাই যেন সবাই বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে ওই ওই জিনিসটুকের মধ্যে ওই অংশটার মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা আপনার হেয়ার ফলিকালগুলোকে একটু ধাক্কা দিবে একটু এক্সেলারেট করবে যেন ওরা একটু তাড়াতাড়ি বড় হয় গ্রো করে এই তো ব্যাপারটা সো সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিপেন্ড করবে আপনার রক্তে নিউট্রিশনও কেমন আছে হ্যাঁ মানে ডিপেন্ড করবে যেমন কারো যদি ছোটোবেলা থেকেই ব্লাডেই দেখা যায় যে আপনার ডিফারেন্ট পার্টিকালস আর নিউট্রিশনের অভাব আছে তার ক্ষেত্রে আপনি ওই ওই পোর্শনটাই তো নিচ্ছেন সো আপনার পিআরপি আর একজন যার হয়তো বা স্বাস্থ্য ভালো যার সব কিছু ব্যালেন্স আছে হেলদি হেলদি তো তার থেকে আপনার তো অবশ্যই কাজ করবে এক দুই হচ্ছে এটা আরও কিছু জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে যেমন পিআরপিটা আমি কিভাবে তৈরি করছি সো আপনি পিআরপি যে টিউব সেটা সেটা কেমন বা সেটার মধ্যে কতটা ইনগ্রেডিয়েন্ট কিভাবে দেয়া আছে যেমন অনেক পিআরপি টিউব আছে যেগুলোতে আলাদা করে বায়োটিন থাকে আরও ডিফারেন্ট জিনিসপত্র থাকে যেগুলো চুলের জন্য কার্যকরী আবার আমি পিআরপিটা কিভাবে তৈরি করছি মেশিনটা কেমন মেশিন আসলে চাইনিজ মেশিনও আছে আরও অনেক ভালো ভালো ইউরোপিয়ান মেশিনও আছে সো আপনি যত ভালো মেশিনে পিআরপিটা তৈরি করবেন ওইটার কোয়ালিটি তত ভালো হবে সো এটা একটা ফ্যাক্টর আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে যে কাজটা করছে সে কতটা যত্ন করে করছে বা সে কতটা অ্যামাউন্ট এক্স্যাক্টলি সে প্রপার অ্যামাউন্টে ব্লাড নিচ্ছে কি না পিআরপি তৈরি করছে কি না এটার উপর ডিপেন্ড করে মানে অল ওভার বিষয়টা হচ্ছে আমাদের হেলথ স্কিনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে যেখানে সেখানে যে সেই ট্রিটমেন্ট নেওয়া যাবে না এবং আমরা যেটাই করি না কেন আমাদেরকে একটু টাইম নিয়ে সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলার থাকে দর্শকদের জন্য আমি এটাই বলবো যে আপনারা অবশ্যই স্কিন হেয়ার বা নেইলের ব্যাপারে প্রপার কোনো স্কিন স্পেশালিস্ট বা ডার্মাটোলজিস্ট দেখে প্রপারলি তার কাছে আপনি সঠিক যে চিকিৎসাটা সঠিক প্রবলেমটা বলে সঠিক চিকিৎসাটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন হয়তো একটু সময় লাগবে চিকিৎসাটা হতে কিন্তু প্রপার হাতেই আপনাকে চিকিৎসাটা নিতে হবে তাহলে আপনি উপকারিতা পাবেন অ্যান্ড ইন ফিউচারে ওই ট্রিটমেন্টের জন্য আপনার কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট হবে না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আরও একবার আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য অনেক শুভকামনা রইল ধন্যবাদ দর্শক যেহেতু এখন আমাদের ওয়েদার একটু খারাপ একটু অন্য ধরনের আমাদের যে আশেপাশের পরিবেশ সেটা এই জন্য আপনাদের যে কোনো সমস্যা স্কিন এবং চুলের সেগুলো সলভ করার জন্যই কিন্তু আমরা একদম পর পর আপনাদের স্কিন সলিউশনের জন্য আমরা অ্যাসথেটিক এবং ডার্মাটোলজিস্ট নিয়ে আসছি আমাদের মাঝে আশা করছি আপনারা উপকৃত হয়েছেন এবং উপকৃত হবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন 
সঙ্গে থাকবেন এটিএন বাংলার ধন্যবাদ